Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, ürmətli tamaşaçılar. Xəbərimiz var, efirdə də studiyada Elinar Əməmmətlidir. Fevral 15-dən sonra Azərbaycanda COVID-19 pasportlarının müddəti 6 ay müəyyən ediləcək. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərərgahın briefingində məlumat verilib. Fevral ayının 15-dən sonra COVID pasportların müddəti, yəni ikinci dozadan sonra müddəti 6 ay müəyyən edilir. Və təbii ki, bildiyiniz kimi hal-hazırda müəyyən yerlərə COVID pasport edilir. Yalnız COVID pasportla daxil etmək daxil olmaq mümkündür və təbii ki, vaxtı keçmiş COVID pasportla artıq həmin məkanlara daxil olmaq mümkün olmayacaqdır. Türkiyada aktiv olaraq üçüncü faza kliniki sınaqlar gedir. Həmin vaksindan bağlı bütün rəsmi sənətləşmə artıq bitib. Azərbaycan tərəfə tam sənətlər təqdim olunub. Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən etik komissiya həmin sənətləri baxışdan keçirib və Turkavak vaksının Azərbaycanda üçüncü faza klinik sınaqlarda istifadəsinə müsbət rəy verilib. Hal-hazırda Türkiyə tərəfdən işçi qrupu gözlənilir, həmin işçi qrupu texniki məsələləri nəzərdən keçirərək həmin kliniki sınaqlara başlayacaqdır. İndi sizə məktəbatda yerləşən gənclər şəhərcəyindəki ekoloji çirkəflıqdan söz açacaq. Ərazidə yığılıb qalan məişət tullantılarının vaxtında daşınmaması sakinlərin ciddi narazılığına səbəb olub. Əməkdaşımız Elmira Seyfəddin qızı bu barədə daha ətraflı məlumat verəcək. İzləyək. Məhdiyabad qəsəbəsi gənclər şəhərciyə adlanan ərazidə ey hal-hazırda dayandığım yerdə üfunətdən durmaq mümkün deyil. Zibil artıq yola yayılsa da günlərdir ki, ərazidən götürülmür. Kənardan da baxanda bura zibil poligonunu xatırradır. Belə mənzərə tək burada yox, şəhərciyin bir neçə ərazisində var. Günlərdir bu antisanitar vəziyyətə dözən sakinlər xoşa gəlməz quxudan tənqə gəldiklərini söylüyür. Yəqin ki, maha elə gəlir ki, pulu yığıb vermirlər ona görə. Hamıdan pulu alırlar vaxtında. Nəyək çatdırmırlar, ona görə də onlar gəlib zibil götürmürlər. 9-10 gündür ki, bax, bu zibil yığılıb qalıb burada götürmürlər. İyidən də tərpənməlidir, nəfəs almaq mümkündür. Harada kimə də deyək bilmirik. Məsələ ilə bağlı MMC rəhbərliyi ilə əlaqə saxladıq. Bildirildi ki, hazırda maliyyə olmadığından bu istiqamətdə fəaliyyət göstərə bilmirlər. Şəhərciyin normal halda saxlaması və s. lazımdır. Amma vətəndaşlarla, yəni sakinlərlə nə qədər burada biz təbliğat aparsa o da mümkündür. Yığılan pulun miqdarı... İstəmək olar ki, zibilin daşınmasına bəs eləməz ki, nəinkə işçinin pulu ödənsin, işçilərə maaş verilsin. Ona görə də biz demək olar ki, 2015-ci ildə düz imtiqat bizlə, Rasiyyət ilə öz arasında olan müqaviləyə xitam vermişdə, amma biz müəyyən qədər fəaliyyət göstərdik 2019-a qədər güclə. MMC sədrinin sözlərinə görə şəhərcikdə olan 2176 mənzildən 1293-ü qaçqınlara və məcburi köşkünlərə aiddir. Hazırda bu işə qaçqınların və məcburi köşkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən təyin olunmuş başqa bir MMC rəhbərliyi nəzarət edir. Həmin massivdə müvəqqəti məcqınlaşan məcburi köşkünlərlə yanaşı yerli sakinlərdə yaşayırlar. Məişət tullantılarının daşınmamasına səbəb sakinlər tərəfindən xidmət haqqının vaxtında ödənilməməsidir. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin Mənzili İstismar Departamenti yaranmış problemi aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görüb, zərur tədbirlər nəticəsində artıq problem tamamilə aradan qaldırılıb. Belə çıxır, komitə adını çəkmək istəmədiyi müqavilə bağladığı MMC-nin işinə nəzarəti düzgün həyata keçirə bilməyib. Əks təqdirdə poligonu xatıradan mənzərə sakinlərin gözdağına çevrilməzdir. Onu da deyək ki, suje tefirə hazırlanan zaman sakinlər ərazidəki zibillərin daşındığını xəbər verdilər. Elmira Seyfəddin qızı Ceyhun Hüseyinli, İTVA Xəbər. Belə ürmətli tamaşaçılar, bu saatlıq sizə çatıracağımız xəbərlər bunlar idi. İndi Seyfiri, həmkarım Günel Davud davam etdirir. Hər vaxtınız xeyr olsun, Günel. Salam, Elnarə. Az sonra hansı xəbərləriniz olacaq? Elnarə, bir-birinə maraqlı xəbərlərimiz var. Belə ki, ilk olaraq onu qeyd edim. Qeyd-i nümayəndələrindən ibarət ikinci qrup Şuşaya səfər edib. Digər bir xəbərimiz isə ondan ibarətdir ki, Fizuli Hadrut avtomobil yolunda tikinti işləri indi hansı mərhələdədir və onu da qeyd edim ki, Qızıl Aypara cəmiyyətinin Qarabağda yeni mərkəzi açılacaq. Bundan bağlı da xəbərimiz var. Digər bir xəbərimiz isə ondan ibarətdir ki, Türkiyə və Canubi Qafqaz ölkələri arasında yeni avtomobil tuneli istifadə edib. 
ediləcək, bu tunel nəyə xidmət olacaq edəcək bir qədər sora biləcəksiniz. Uğurlar sizə. Təşəkkür edirəm.